मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड सी एस थ्री जीरो वन की सेवेंथ यूनिट का टॉपिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्ट सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग का क्या मीनिंग है सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज जस्ट अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन इन दिस एंड एरे इज एन इनपुट और विच द सॉर्टिंग ऑपरेशन टू गिव आउट सॉर्टेड एरे मतलब कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो बेसिकली एक सीरीज होती है इंस्ट्रक्शंस की और ऑर्डर्स की इसके अंदर हम एज ए इनपुट एक एरे को देते हैं और जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और हमें एज ए आउटपुट एक सॉर्टेड एरे मिलेगा मींस कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे के वो सारी एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हमें मिलेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी जिस भी फॉर्म में हम अपने एलिमेंट्स को चाहते हैं उस फॉर्म में अब सॉर्टिंग की जो कैटेग जो सॉर्टिंग मेथड है कि किस तरह से इनको सॉर्ट किया जाता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग का क्या मतलब है सबसे पहले इंटरनल सॉर्टिंग Internal sorting are type of sorting which is used when the entire collection of data is small enough that sorting can be take place within main memory. There is no need for external memory for execution of sorting program. इसका मतलब ये है कि ऐसी sorting algorithm जिसके अंदर हमें जो भी memory चाहिए वो जितनी भी मेन मेमोरी के अंदर जो मेन मेमोरी है वो सफिशिएंट है हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए कि हमें डेटा को क्या करना पड़े स्टोर करना पड़े वहां पे बीच में जो भी मेन मेमोरी का स्पेस है वो सफिशिएंट है कि उसके अंदर सॉर्टिंग हो सके कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी हमें रिक्वायर्ड नहीं है अगर तो उस सॉर्टिंग को हम इंटरनल सॉर्टिंग कहते हैं इंटरनल सॉर्टिंग जो है वो तब यूज की जाती है या फिर वो इस कैटेगरी में वो एल्गोरिजम्स आती हैं जिनके अंदर इनपुट का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है ठीक है इसके जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बबल शॉट है इंसर्शन शॉट क्विक शॉट और हिप शॉट इन सभी शॉर्टिंग मेथड्स के अंदर जो भी मेन मेमरी का स्पेस है वो सफिशिएंट होता है कि सॉर्टिंग कंप्लीट हो पाए उस स्पेस के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सटर्नल मेमोरी की नेक्स्ट है एक्सटर्नल सॉर्टिंग अगर इनपुट डेटा इफ द इनपुट डेटा इज सच दैट इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द मेमोरी एंटायरली एट वंस इट नीड टू बी सॉर्टेड In a hard disk, floppy disk, or any other storage device, this is called uh, external sorting. External sorting, as a sorting technique, just के अंदर जो main memory का space है, वो sufficient नहीं है. हमें अलग से कोई hard disk या floppy disk चाहिए, जहाँ पे हम अपने data को uh, uh, store करवा पाए. तो उस केस के लिए आ, उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे इसके एग्जांपल है मर्ज शॉट जैसे मर्ज शॉट के अंदर जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर हमें फ्लॉपी डिस्क या स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर हम डेटा को जब डिवाइड करते हैं तो उनको हम स्टोर कर पाए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सर्चिंग एल्गोरिथम और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम इन कैटेगरीज के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग कैटेगरीज में जो एल्गोरिथम्स इंक्लूड होती हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम सर्चिंग पढ़ेंगे कि सर्चिंग का मतलब क्या है सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें लिस्ट में फाइंड करना है हमें कोई एक लिस्ट दे रखी है और उस लिस्ट में हमें पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सर्चिंग इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसफुल एंड द प्रोसेस रिटर्न द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट अदरवाइज द सर्च इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल जो एलिमेंट हमें 
चाहिए या जो एलिमेंट हमें ढूंढना है वो अगर उस लिस्ट में प्रेजेंट है तो हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल कहलाएगा और वो उस एलिमेंट की लोकेशन को प्रोसेस जो होगा वो रिटर्न करेगा उस एलिमेंट की लोकेशन को और अगर हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो अनसक्सेसफुल सर्च कहलाएगा देर आर टू पॉपुलर सर्च मैथड्स दैट आर वाइडली यूज इन ऑर्डर टू सर्च सम आइटम्स इन टू द लिस्ट दो पॉपुलर सर्चिंग मैथड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है अगर किसी भी लिस्ट में से कुछ आइटम्स को अगर सर्च करना है तो उसके दो मैथड्स हैं लीनियर सर्च और सेकेंड है बाइनरी सर्च आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च क्या होता है तो सबसे पहले लीनियर सर्च लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्च एल्गोरिथम एंड ऑफन कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च लीनियर सर्च जो है वो बहुत ही सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम है और इसको सिक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है इन दिस टाइप ऑफ सर्चिंग वी सिंपली ट्रेवल्स द लिस्ट कम्प्लीटली एंड मैच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द आइटम लोकेशन इज टू बी फॉर्म इफ द मैच फॉर्म द लोकेशन ऑफ द आइटम इज रिटर्न अदरवाइज द एल्गोरिथम रिटर्न इसका मतलब ये है कि इस टाइप के एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास गीवन है एक लिस्ट या बोल सकते हैं हम एक एरे हमें गीवन है उस एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं हमें सर्च करना है कि कोई पर्टिकुलर आइटम जो है वो उस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट से जिस आइटम को हमें चेक करना है कि प्रेजेंट है या नहीं है उसकी वैल्यू और फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को चेक कर पाएंगे अगर वो मैच नहीं होती तो सेकेंड एरे के अंदर हम सेकेंड एलिमेंट पे मूव करेंगे फिर से मैच करवाएंगे नहीं होता है थर्ड पे मूव करेंगे इस तरह से वन बाय वन हम लिस्ट या जो एरे है उसको ट्रैवर्स करते रहेंगे जब तक कि हमें जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है वो हमें नहीं मिल जाता है जैसे ही हमें मिलेगा हम क्या करेंगे उसकी लोकेशन जो है उसको रिटर्न कर देंगे और अगर नहीं मिलता है तो जो हमारी एल्गोरिथम होगी वो हमें नल रिटर्न करेगी राइट right? तो अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं कि इसको सर्चिंग uh, की बेसिकली एल्गोरिथम क्या है तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट पीएस लिया है पॉइंटर जिससे हम वन बाय वन एरे के अंदर मूव करेंगे ठीक है तो सेट पीएस इक्वल्स टू माइनस वन इनिशियल हमने उसको सेट किया माइनस वन से एक और वेरिएबल लिया है हमने सेट आई जिसकी वैल्यू भी हमने वन रखी है अब हमें स्टेप फोर को तब तक को रिपीट करना है जब तक कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू एन नहीं हो जाती एन जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम साइज है एरे की कि जो भी एरे है उसकी मैक्सिमम साइज क्या है तो हम क्या करेंगे एरे जो है वो हमने लिया है आ, हमारा एरे जो है वो ए है तो हमने एरे से इसको डिनोट किया है ए नाम से एरे को हमने डिनोट किया है एरे के हर आइटम से हर पर्टिकुलर हर आ, जो एलिमेंट है उसको हम मैच करवाएंगे कि क्या वो वेल यहाँ पे हमने जिस आइटम को हमें मैच करवाना है उसको हमने वैल्यू वेल वेरिएबल से डिनोट किया है तो वेल की जो वैल्यू है उसको कंपेयर किया जाएगा एरे की फर्स्ट एलिमेंट में क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या है वन है ठीक है तो हम फर्स्ट uh, एलिमेंट से इसको मैच करवाएंगे अगर ये इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि हमें आइटम मिल गया तो हम सेट करेंगे पीओसी को टू आई की जो जो प्लेस है आइटम का वो आई के इक्वल है मींस की लोकेशन आई है और उसको प्रिंट करवा देंगे और स्टेप सिक्स पे चले जाएंगे दैट मींस की एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि हमें आइटम मिल चुका है सॉरी <coughs> अगर ऐसा नहीं होता है अगर ए आई के इक्वल नहीं होता है तो वापस से वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट होगी तो अभी अगर वन है तो नेक्स्ट टू हो जाएगी तो एरे के सेकेंड एलिमेंट को हम चेक करेंगे वापस से वैल से अगर वो भी मैच नहीं होती है तो आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी 
इस तरह से ये क्या होता रहेगा लूप जो है वो चलता रहेगा जैसे यहाँ पे हमने किया है सेट आई इक्वल्स टू आई प्लस वन अगर ये कंडीशन फेल होती है ये मैच नहीं होती है तो आई की वैल्यू आई प्लस वन पे चलेगी और ये तब तक रिपीट होता रहेगा प्रोसेस जब तक कि या तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू मैच नहीं हो जाती या फिर हम आई uh, की वैल्यू जो है वो एन के इक्वल नहीं हो जाती दैट मीन्स कि हम एंड ऑफ द लिस्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं ठीक है अगर एट द एंड ऑफ लिस्ट हम चेक करेंगे कि पी की वैल्यू क्या है अगर पी अभी भी माइनस वन है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो हमने यहाँ पे जो इसके एल्गोरिथम है वो इसमें क्या किया है कि सीक्वेंशली वन बाय वन हमने एरे के एलिमेंट्स को क्या किया है मैच किया है चेक किया है कंपेयर करवाया है उस वैल्यू से जो हमें सर्च करनी है अगर वो उस वैल्यू के इक्वल होता है तब तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजिशन को अदरवाइज हम प्रिंट करवा रहे हैं दैट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एरे तो इन छह स्टेप्स के अंदर वन बाय वन एरे को ट्रैवर्स करके लीनियर सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है अब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि कितना टाइम कॉम्प्लेक्स ये है तो बेस्ट केस क्या हो सकता है लीनियर सर्च के अंदर कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया और जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो वही एलिमेंट है जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे तो वो बेस्ट केस होगा जिसके अंदर हमें टाइम कितना लगा क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सर्चिंग हाँ सिर्फ एक ही कंपेरिजन किया है अभी तक तो हमें जो टाइम लगा है वो लगा है ऑर्डर ऑफ वन सेकेंड है एवरेज केस एवरेज केस में क्या होता है कि हम मिड ऑफ द मिड ऑफ द एरे गए हैं तो अगर एरे के एलिमेंट्स एन हैं और हम मिड तक गए हैं दैट मीन्स हम एन बाई टू तक गए हैं तो इसको जब हम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा दैट इज मैक्सिमम ऑफ एन टाइम लगेगा वहीं पे वर्स्ट केस की सिचुएशन कब आएगी जब या तो हम जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो लास्ट एलिमेंट है या फिर वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा कि हमें वन से लेके लास्ट जो एलिमेंट है उन सभी को कंपेयर करवाना पड़ेगा चेक करवाना पड़ेगा तो उस केस में भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एंड रहेगी तो इस तरह से बेस्ट केस के अंदर ऑर्डर ऑफ वन एवरेज और वर्स्ट केस के अंदर ऑर्डर ऑफ एन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है लीनियर सर्च की आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू